spricht jetzt für die Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Das ist schon erstaunlich, und eigentlich kann ich es mir nur durch den Genuss von viel Glühwein auf Weihnachtsmärkten vorstellen, dass der ähm, Staatssekretär Ferlemann sagt, alles in Butter, die Bahn ist auf einem tollen Weg. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, die in den letzten Wochen ähm, über den, in den Zeitungen zu lesen waren, dann weiß man, dass der Bahnchef Grube ähm, plant, den operativen Konzerngewinn EBIT um 770 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen, und zwar Hören Sie gut hin mit einem Schrumpf- und Abbauprogramm à la Medorn unter dem irreführenden Titel Operative Excellence und Zukunftbahn soll im Kerngeschäft massiv eingespart werden. Bei der Wartung von Infrastruktur und Zugflotten, dort sollen die Personalkosten in der Instandhaltung alleine die um 15 Prozent sinken. Erheblicher Stellenabbau wird befürchtet und die Schließung von Zugreparaturwerken sind schon längst in den Strategiepapieren von Grube vorgesehen. Zum Glück wehren sich die Beschäftigten dagegen, auch die Länder, und ich finde diesen Widerstand total wichtig und notwendig. Die, die DB-Konzernspitze plant einen Kahlschlag beim Güterverkehr. DB Cargo soll, bei DB Cargo sollen über 2000 Arbeitsplätze wegfallen und 173 Verladestationen sollen geschlossen werden. Und ich bitte Sie, Natürlich gibt es viele Eisenbahnen, die nicht DBAG sind, aber die fordern unisono, ob es das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen ist oder der Verband der Verkehrsunternehmen, dass die Güterverkehrsstruktur erhalten bleibt und ausgeweitet wird. Wir haben jetzt gerade im Verkehrsausschuss darüber gesprochen. Die sagen, selbstverständlich ist es eine gute Alternative zum Lkw-Verkehr, wenn auch kleinräumig wieder Güteranschlussstellen auf die Schienen stattfinden. Das muss passieren. Auch da zum Glück massiver Widerstand der Beschäftigten, die sich wehren und die unsere volle Solidarität haben. Die haben 50 tausendmal mehr Verstand im Hirn als Ihre Konzernspitze. Dann war noch was. Neuigkeiten aus, aus dem Bahnleben. Die DB AG hat das, ein ganz wichtiges Angebot im Schienenfernverkehr dieser Tage komplett gestrichen, komplett eingestellt. Der, der letzte Nachtzug hat letzte Woche Berlin verlassen. Auch hier eine breite öffentliche Initiative, die um die Rettung der Nachtzüge kämpft. Ich will mal ein Zitat machen, das in dem Blog zu lesen ist. Der Lokführer lässt den Zug mit dem Signalhorn weinen, was auch bei mir für Gänsehaut sorgt. Eine Tradition geht zu Ende. Es bleibt die Hoffnung, dass sich Europa eines Besseren besinnt und den Schatz eines seines engmaschigen, grenzüberschreitenden Bahnnetzes und Nachtzugnetzes wieder zu nutzen weiß. Das wäre zukunftsfähig. Luna Liner ist ein Konzept, das von Bürgerinitiativen, von den Beschäftigten entwickelt worden ist. Dass die österreichische Bundesbahn jetzt Nachtzüge fährt, ist okay. Aber das ist doch kein Glanzlicht für die, für die Bahnpolitik in Deutschland. Es ist ein Armutszeugnis, dass Sie da nicht zukunftsfähig sind. Nacht ICE, setzen Sie sich mal zwölf Stunden in IC, fahren Sie mal morgens um zwei zu irgendeinem ähm, ICE-Haltepunkt von Ihrer Heimat und warten da drei Stunden im ungeheizten Warteraum. Das ist doch absurd. Dummerweise gibt es nicht nur Rückzug bei der DBAG, sondern es gibt auch merkwürdige Offensiven. Also beispielsweise klagt die Bahn gegen das Land Baden-Württemberg, was ich total kurios finde weil sie sich an den absurd gesteigerten Kosten für Stuttgart 21 zu Recht nicht beteiligen wollen, weil dieses absurde Projekt hat die Bundespolitik zu verantworten und die Bahn. Und die müssen zusehen, dass sie aus dieser Grube rauskommen, die sie sich da getragen haben. Die Deutsche Bahn AG hat der Stadt Pforzheim hat das kommunale Busunternehmen der Stadt Pforzheim niederkonkurriert. Was ist das denn für ein absurdes Geschäftsgebaren? Das ist volkswirtschaftlicher Unsinn, dass wir ein Bundesunternehmen gegen kommunale Unternehmen in Stellung bringen. Wir brauchen endlich ein Ende dieses blödsinnigen Börsen- und Privatisierungskurses der Bahn. Die Bahn muss dafür sorgen, dass 
viele Angebote in der Fläche gemacht werden, dass die Angebote bezahlbar werden, dass getaktet wird und so weiter. Und die Politik muss dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Es ist einfach nicht wahr, dass der Bundesverkehrswegeplan ein Schienenausbauprogramm ist. Quatsch. Es ist vor allen Dingen ein Straßenausbauprogramm. Sie wissen ganz genau, dass die Kritik der Verbände und nicht nur der Umweltverbände, vieler Verkehrsverbände, auch regionaler Verkehrsunternehmen völlig berechtigt ist, dass für die Bahn viel zu wenig investiert wird, dass die Investitionen nicht ordentlich geplant sind und dass wir damit weiter das Problem haben, dass die Straße zugunsten der Schiene ausgebaut wird. Wir fordern, dass dieses Projekt, das die Grünen vorschlagen, endlich angegriffen wird, in Angriff genommen wird, eine Reform der Bahnreform. Wir haben das vor zwei Jahren schon gefordert, anlässlich 20 Jahre Bahnreform. Diese Reformkommission ist eine gute Idee. Es ist entscheidend, wer drin sitzt. Selbstverständlich müssen die Kommunen und Länder drin sitzen. Selbstverständlich müssen Bahnfachleute drin sitzen. Selbstverständlich müssen die Beschäftigten drin sitzen. Und die hervorragenden Eisenbahninitiativen, die total klasse Vorschläge machen, was man konkret tun könnte, um die Bahn zu verbessern. Das heißt, wir müssen eine Demokratisierung der Bahn haben, damit sie wirklich den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich es extrem bedauerlich finde, dass die SPD offensichtlich zugestimmt hat, dass der Vertrag von Bahnchef Grube verlängert wird. Obwohl offensichtlich ist, dass er die Bahn nicht vorwärts bringt, dass sein Fernverkehr, seine Fernverkehrsstrategie nicht realisiert wird. Sie haben zugestimmt, dass Profalla sein Nachfolger werden soll. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Warum sorgen Sie nicht dafür, dass an der Spitze der Deutschen Bahn AG, dem größten öffentlichen Unternehmer, nehmen, erfolgreiche Eisenbahnunternehmer stehen und nicht Leute aus der Automobilindustrie und aus sonstigen Bereichen? deren Herzensanliegen vielleicht der Bilanzgewinn EBIT und DEBIT ist, aber nicht, wie die Leute umweltverträglich und klimafreundlich mobil sein können. Danke. Frau Kollegin Leidig, Sie haben zu Beginn Ihrer Rede die Ausführungen des Staatssekretärs Ferlemann mit dem Genuss von Glühwein in Verbindung gebracht. Ich finde das nicht nur unpassend. Wir sind alle in einer sehr intensiven Diskussion, wo wir uns die Ausdrucksweise sehr genau überlegen sollten. Das sollten Sie auch tun. In der Sache gibt es genügend Möglichkeiten, sich auseinanderzusetzen. So, jetzt hat der Kollege 